ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു സയൻസ് ഗുരുജി എൻ്റെ പേര് അഞ്ജു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കെ ഡബ്ല്യു എ ട്രേസർ ഓവർസി ഗ്രേറ്റ് ത്രീ സിലബസിലുള്ള ആർ സി സി എന്ന ടോപ്പിക് ബേസ്ഡ് ആയി ലെക്ചർ സെഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെഷൻ ആർ സി സി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റീ ഇൻഫോഴ്സ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആർ സി സിയിലെ കമ്പോണൻസ് അഥവാ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ഫോർ ആർ സി സി വർക്ക് ആർ സിമെൻറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കമ്പോണൻസും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ സിമെൻറ്റ് ഷുഡ് കംപ്ലൈ വിത്ത് ഓൾ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിമെൻറ്റ് ടൈപ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് എ വെരി ഫാമിലിയർ വൺ അടുത്തത് റാപ്പിഡ് ഹാർണിങ് സിമെൻറ്റ് അതിൽ സി ത്രീ ഇയേഴ്സിൻ്റെ അളവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈ അലുമിന സിമെൻറ്റ് അലുമിന കണ്ടന്റ് തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേക്കാളും കുറവും അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് അലുമിന ടു ലൈൻ ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഇനി നമുക്ക് സിമെൻറ്റും സിമെൻറ്റിലെ ടെസ്റ്റുകളും അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫൈനസ് ടെസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ എസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റെസിഡ്യൂ ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സേവിങ് ത്രൂ നയൻറ്റി മൈക്രോൺ ഐ എസ് സി ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ദ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഇൻ എയർ പെർമിബിലിറ്റി മെത്തേഡ് ഫൈനൽ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലും ചെയ്യാം ഒന്ന് സീ ടെസ്റ്റും രണ്ടാമത് എയർ പെർമിബിലിറ്റി മെത്തേഡും സീ ടെസ്റ്റ് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി മൈക്രോൺ ഐ എസ് സിവില് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എയർ പെർമിബിലിറ്റി മെത്തേഡിൽ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാമിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം അടുത്തതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് നോർമൽ കൺസിസ്റ്റൻസി റേഞ്ചസ് ഫ്രോം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പാർട്ടസിൻ്റെ പേരാണ് വിക്കറ്റ്സ് അപ്പാർട്ടസ് അതിനു വേണ്ടി അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെൻ എം എം ഫ്ലാൻച്ചർ അടുത്തത് സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പാർട്ടസിൻ്റെ പേരാണ് ലീഷ കെയർ അപ്പാർട്ടസ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ എസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ടെൻ എം എം നെക്സ്റ്റ് വൺ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോട്ടാർ വൺ എസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്രിക്കറ്റ്സിലാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് ആവറേജ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ആൻഡ് സെവൻ ഡേയ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ എസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ദി ആവറേജ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആഫ്റ്റർ ത്രീ ആൻഡ് സെവൻ ഡേയ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അടുത്തതാണ് സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ടെൻ അവേഴ്സ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പാർട്ടസിൻ്റെ പേരാണ് വിക്കറ്റ്സ് അപ്പാർട്ടസ് അതിൽ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് വൺ എം എം സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള നീഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിൽ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ്ലർ കോളർ ഉള്ള നീഡിലും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ മാറിപ്പോകരുത് അടുത്ത് നമുക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്താന്ന് നോക്കാം അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആർ ഇനേർട്ട് ഓർ കെമിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഫോം ദ ബൾക്ക് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതേതൊക്കെയാണ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്സും കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ്സും ഇവ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച് ഓഫ് സൈസിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്
അതായത് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിലെ സെക്ഷൻസിലെ ടെൻസൈൽസസ് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കും ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റീബാസ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ദേ ക്യാൻ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്ക്വയർ ബാസ് ട്രിപ് സ്റ്റോർ സ്റ്റീൽ എക്സെട്ര ഇനി നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് മിക്സസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കാം സോ നാല് കോളംസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് പ്രൊപ്പോഷൻ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ബാഗ് ഓഫ് സിമെന്റ് ഇതിലെ എല്ലാ വാല്യൂസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറന്നു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വാല്യൂസ് കുറെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് വരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ഫൈവ് എം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം ടെൻ എം ഫിഫ്റ്റീൻ എം ട്വൻറ്റി പ്രൊപ്പോഷൻ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ഫൈവിന് വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ടു ടെൻ എം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് എം ടെൻ വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു സിക്സ് എം ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു ഫോർ എം ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി എം 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 സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി എം 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 ടെൻ ഫിഫ്റ്റി എം 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 ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ എം 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 ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എം എം അറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ബാഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ഫൈവിന് സിക്സ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് എം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് എം ടെൻ തേർട്ടി ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് എം ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ലിറ്റേഴ്സ് എം ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ലിറ്റേഴ്സ് ഈ ടേബിളിൽ വരുന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കോളംസും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ പേരിൽ പേരിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇസ് വാല്യൂ യൂഷ്വലി റേഞ്ചസ് ഫ്രം പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് മിനിമം വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഫുൾ ഫുൾ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ഈ വാല്യൂ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ലോവർ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ഹൈഡ്രേഷൻ ആൻഡ് ഹയർ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ കോസസ് പ്രോബ്ലം സച്ച് എസ് ബ്ലീഡിങ് The Fabrams proposed that strength of concrete is inversely proportional to water cement ratio and this is known as Abrams law. Eir point pala previous year question papers lum repeated aayittu choichu vannittunde. So note ya scientists inde peru aanu The Fabrams law strength of concrete is inversely proportional to water cement ratio. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന സ്ലം ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് സ്ലം ടെസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് എന്താണ് സ്ലം സ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹൈ ത്രൂ വിച്ച് ദ കോൺക്രീറ്റ് ഹാസ് സബ്സൈഡഡ് അതാണ് സ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലിയർ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മോൾഡ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സൈഡഡ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലം ടെസ്റ്റിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലം കോണിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടോപ്പ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ബോട്ടം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം അതുപോലെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ലം ടെസ്റ്റ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ടെസ്റ്റ് വർക്കബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അതുപോലെ വർക്കബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിനെ നമ്മുടെ ഐ എസ് കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് പ്രകാരം കുറച്ച് വാല്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് വെരി ലോ ഡിഗ്രി ഓഫ് വർക്കബിലിറ്റി ലോ ഡിഗ്രി ഓഫ് വർക്കബിലിറ്റി മീഡിയം ഡിഗ്രി വർക്കബിലിറ്റി ആൻഡ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് വർക്കബിലിറ്റി ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ വാല്യൂസ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാസ് കോൺക്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റീ ഇൻഫോഴ്സ് സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്ലാബ്സ് ബീംസ് വാൾസ് കോളംസ് അതിനൊക്കെ ലോ വർക്കബിലിറ്റി ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്ലംബിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെവിലി റീ ഇൻഫോഴ്സ് സെക്ഷൻ ഇൻ സ്ലാബ്സ് ബീംസ് വാൾസ് കോളംസ് അവയ്ക്കൊക്കെ മീഡിയം ഡിഗ്രി ഓഫ് വർക്കബിലിറ്റി ആണ് ആവശ്യം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡും അതുപോലെ തന്നെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡും
നമുക്കിനിയോടൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം ഹാൻഡ് മിക്സിംഗ് എന്നത് ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് നോക്കിയാൽ മതി വൺ വാട്ടർ ടൈറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്റ്റാക്ക് ദ മെറ്റീരിയൽസ് തൊറോ മിക്സിംഗ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ടൈംസ് ഇൻ ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ ദ മിക്സ് ആഫ്റ്റർ ആഡിങ് വാട്ടർ ഷുഡ് ബി കൺസ്യൂംഡ് വിത്തിൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇനി ഞാൻ സ്ലം ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കോൺക്രീറ്റിനെ നമ്മൾ ഈ സ്ലം കോണിലേക്ക് നാല് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും ആ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഓരോ ലെയറിലും നമ്മൾ ടാമ്പിംഗ് റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ബ്ലൗസ് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ടോപ്പ് എല്ലാം നല്ല ട്രിം ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ലം കോൺ വേർട്ടിക്കലി റേസ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് ഗെറ്റ് സബ്സൈഡ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ലംപ് മെഷർ ചെയ്യും ആക്ച്വലി സ്ലം ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് വർക്കബിലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ടൈപ്പ് വർക്കിനും അതാത് ഡിഗ്രി ഓഫ് വർക്കബിലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ലോ മീഡിയം ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് വർക്കബിലിറ്റി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അതാത് ഡിഗ്രി ഓഫ് വർക്കബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്ലംപിന് കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ മാസ് കോൺക്രീറ്റിനൊക്കെ ലോ ഡിഗ്രി ഓഫ് വർക്കബിലിറ്റി ആണ് ആവശ്യം അതിൻ്റെ സ്ലംപിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം വരെ റേഞ്ച് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഹെവിലി റീ ഇൻഫോ സെക്ഷൻസിനൊക്കെ മീഡിയം ഡിഗ്രി ഓഫ് വർക്കബിലിറ്റി ആണ് ആവശ്യം അതിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതേ തന്നെ പമ്പബിൾ കോൺക്രീറ്റ് പമ്പിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ലംപിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പിന്നെ ട്രെഞ്ച് ഫെയിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ പൈലിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള വർക്ക്സിനെല്ലാം ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് വർക്കബിലിറ്റി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ മിക്സിംഗ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റോളിംഗ് ഫോൾഡിംഗ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡിംഗ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് രണ്ട് വിധത്തിൽ മിക്സിംഗ് ചെയ്യാൻ ഹാൻഡ് മിക്സിംഗ് ആൻഡ് മെഷീൻ മിക്സിംഗ് ഹാൻഡ് മിക്സിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓൺ വാട്ടർ ടൈറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്റ്റാക്ക് ദ മെറ്റീരിയൽസ് തൊറോ മിക്സിംഗ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ടൈംസ് ഇൻ ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ ദ മിക്സ് ആഫ്റ്റർ ആഡിംഗ് വാട്ടർ ഷുഡ് ബി കൺസ്യൂംഡ് വിത്ത് ഇൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു നോൺ അബ്സോർബൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കൊണ്ട് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യങ്ങളിലും ഡ്രൈ കണ്ടീഷനിൽ തറോ മിക്സിംഗ് നടത്തണം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം മുപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാൻഡ് മിക്സിംഗ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്മോൾ ഓർ അൺഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സിനാണ് If you use for important works, it is advisable to use 10% more cement. In the machine mixing, the mixer should be cleaned and washed thoroughly before using. In mixer, water is poured at the same time or before other materials are placed. The prepared concrete should be consumed within 30 minutes. In the mixer, the mixer should be cleaned and washed thoroughly. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം മിക്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മുപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആ പ്രിപ്പയർഡ് കോൺക്രീറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഹാർഡൻ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കേക്ക്സ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ ഫോം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ മിക്സർ മിക്സേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ടിൽട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് നോൺ ടിൽട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് നമുക്ക് ടിൽട്ടിംഗ് മിക്സേഴ്സ് എന്നാണ് നോക്കാം ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓ കോണിക്കൽ ഡ്രം ടെൽസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ സോ കോണിക്കൽ ഡ്രംപിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കോണിക്കൽ ഡ്രം ക്യാൻ ബി മൂവ് ഇൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് ലോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് ബ്ലേഡ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ടിൽട്ടിംഗ് മിക്സേഴ്സിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് നോ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ടി ആണ് നോൺ ടിൽട്ടിംഗ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദ സിലിട്രിക്കൽ ഡ്രം ഡസ് നോട്ട് ടിൽട്ട് ബട്ട് റൊട്ടേറ്റ്സ് അബൌ
അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഹോം വർക്ക് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഇതിലെ എല്ലാ ലൈൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അതൊന്ന് വായിച്ചു പോകാം വെർട്ടിക്കൽ ഹോം വർക്ക് ടു കോളംസ് വോൾ സ്പേസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഹോം വർക്ക് സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ മിനിമം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് സോഫിറ്റ് ഹോം വർക്ക് ടു സ്ലാബ്സ് വിത്ത് പ്രോപ്സ് ടു ബി റീഫിക്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹോം വർക്ക് ത്രീ ഡേയ്സ് സോഫിറ്റ് ഹോം വർക്ക് ടു ബീംസ് Props to be refixed immediately after removal of homework, 7 days. Props to slabs for spanning up to 4.5 meter, 7 days. Spanning over 4.5 meter, 14 days. Props to beams and arches, spanning up to 6 meter, 14 days. Spanning over 6 meter, 21 days. Now let's start answering some previous year questions. First question, the slump for mass concreting should be Option A, 100 to 200 mm. Option B, 20 to 40 mm. Option C, 55 to 75 mm. Option D, 25 to 50 mm. Answer, 25 to 50 mm. It will option B, option D, confused have a chance on the value system correct type to participate. Second question, the maximum particle size of fine aggregate is Option A, 2.5 mm. Option B, 4.75 mm. Option C, 5.85 mm. Option D 6.5 mm. Answer 4.75 mm. Fine aggregates name, coarse aggregates name, size range and the values will be patched on the next question. Lee Shatler apparatus is used to perform. Option A fineness test. Option B soundness test. Option C consistency test. Option D workability test. Answer soundness test. Next question, vertical sides of concrete may be stripped after option A 1 to 2 days, option B 7 days, option C 14 days, option D 21 days. Answer 1 to 2 days. Next question, the formwork from the sides of beams can be removed after option A 1 day, option B 4 days, option C 14 days, option D 7 days. Answer 1 day. The volume of cement contained in one bag of cement is option A 0.5 meter cube, option B 0.25 meter cube, option C 1 meter cube, option D 0.035 meter cube. Answer 0.035 meter cube. So with this, I conclude my session. Thank you all and all the best for your exams.